നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോട്ടായ്മുക്കിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വിദേശ മദ്യവിൽപ്പനശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ചങ്ങല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു മദ്യവിൽപ്പനശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ സൂക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുന്നോടിയായി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് മൈതാനം സന്ദർശിച്ചു ഡോക്ടർമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പരിശീലന പരിപാടി രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നടക്കുന്നത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ വാക്ക് വിത്ത് വി സി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ വൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിൽ മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മധുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു കോത്തായ്മുക്കിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വിദേശ മദ്യവിൽപ്പനശാലയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ചങ്ങല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു മദ്യവിൽപ്പനശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം കോത്തായ്മുക്കിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മദ്യശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെട്ട ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ ചങ്ങല തീർത്തത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായി മാറിയ മദ്യവിൽപ്പനശാല അടച്ചുപൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമെന്ന് ജനകീയ സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നവോദയ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ഭാസ്കരൻ വെള്ളൂർ പി സജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ സൂക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കോറോത്ത് പുതുതായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഡംപിംഗ് യാർഡിലേക്കാണ് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുക മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൈതാനി സന്ദർശിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നും വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളാണ് വർഷങ്ങളായി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റാനുള്ള നടപടികളാണ് നിലവിൽ ആരംഭിച്ചത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് മൈതാനം സന്ദർശിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ എന്നിവരും എം എൽ എ ഒടൊപ്പം സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോറോത്ത് പുതുതായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഡംപിംഗ് യാർഡിലേക്കാകും വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുക കോറം വില്ലേജ് പരിധിയിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമിയാണ് ഡംപിംഗ് യാർഡിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസ്മൃതി സ്മാരകവും മൈതാനവും നിർമ്മിക്കും ഈ മൈതാനത്തിൽ ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേക്കർ സ്ഥലം കോറോം വില്ലേജിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മിച്ചഭൂമിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ മാറും ഇവിടെ മനോഹരമായ രീതി നാടിന് മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പൊതു ഇടം ഒരു പൊതു മൈതാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വയോജനങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു വേദി എന്ന നിലയിലും പയ്യന്നൂരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ മൈതാനം മാറാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സംസാരിച്ചതും ഈ മൈതാനത്തായിരുന്നു പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സ്മാരകമാക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
ഡോക്ടർമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പരിശീലന പരിപാടി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ആശുപത്രികളിലും പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡോക്ടർമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരായി അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിയാരം ദന്തൽ കോളേജിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സജി പുത്തൻ വീട്ടിൽ പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർമാരോടും സ്ത്രീകളോടും മറ്റും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനെയും സജ്ജീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയം പ്രതിരോധം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ തന്നെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവിടെ മാനേജിങ് വയലൻസ് ആൻഡ് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്നൊരു പരിപാടി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡോക്ടർമാരായ പ്രശാന്ത് നായർ പ്രദീപ് ജയപാൽ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർമാരായ എ എം ആഷിൽ റിയ ശ്രീജൻ രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിശീലന പരിപാടി ഏറെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ക്ലാസ് ആണ് എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു അക്രമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് ലെസൺസ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സേഫ് ഡിഫ് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു സമയത്താണെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അന്നേരം ആ പേഷ്യൻ്റ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതിനുള്ള മിക്ക ലെസൺസും നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വാക്ക് വിത്ത് വി സി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ വൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യനൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രദർശനം മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മധുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയായ വാക്ക് വിത്ത് വി സിയുടെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പയ്യനൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായത് മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മധുരാജ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എന്നും അതിനോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കാനും അറിയാനും ഉള്ള ഒരു ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാഞ്ച എന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു 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 സത്യം ആണ് അത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകൻ വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സി കെ ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി എം രാജേന്ദ്രൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയ്യാൽ കെ കെ ആർ വെങ്ങര വിനോദ് പയ്യന്നൂർ മനോജ് കരിങ്ങാമഠത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ പകർത്തിയ എഴുപത്തിയഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം സമ്മേളനത്തെ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നാടിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യമായ അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപെടൽ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ മേധാവിയായ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക
അദ്ദേഹം അതിന്മേൽ മറുപടി നൽകാതെ കൗൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ കരുണാകരൻ സി ജയ ഇ ഭാസ്കരൻ കെ പി ജ്യോതി ഒ കെ ശശി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ പി പി കോമളവല്ലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സമരപന്തലിലേക്ക് അഭിവാദ്യ പ്രകടനം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററും സംയുക്തമായി തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നടന്ന തൊഴിൽമേള എം വിജിന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററും സംയുക്തമായാണ് ജ്വാല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ മെഗാ തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ നടന്ന തൊഴിൽമേള എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കോഴിക്കോട് മേഖല എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉപഡയറക്ടർ കെ രമ ഫാദർ രാജൻ ഫൗസ്റ്റോ എൻ വി സമീറ ഡോക്ടർ ഡെന്നി ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ ടൌൺ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ ടൌൺ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി വിനോദ് പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷനായി കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ റോഷ്നി വിനോദ് പത്മനാഭൻ ബ്ലാത്തൂർ ധനരാജ് കീഴറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചിത്രകാരന്മാരായ തങ്കരാജ് കുഴുമൽ സന്തോഷ് ചുണ്ട പീറ്റർ കൊളക്കാട് ബാലൻ പാലായി കലേഷ് കല ലീജ ദിനൂബ് ധനരാജ് കീഴറ ബാബു കോടഞ്ചേരി അനീഷ് ആര്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടി വി ചന്ദ്രൻ തങ്കരാജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓലയമ്പാടി സ്വദേശി ബാബു അരയമ്പത്ത് എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം ഓലയമ്പാടിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടികളെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഓലയമ്പാടി സ്വദേശി ബാബു അരയമ്പത്ത് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് മുൻ പഞ്ചായത്തംഗം വീടിന് തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കിണറ്റിലേക്ക് മാലിന്യം തള്ളിയത് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് സമീപത്ത് ഒരാൾ കാണുകയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നടപടി എടുക്കാത്തതിനാൽ പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ബാബു അരയമ്പത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മാലിന്യം തള്ളിയതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബാബു അരയമ്പത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക എന്ന കണ്ടീഷനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയുകയും ഞാൻ ഈ കാര്യം നിലവിലുള്ള വാർഡ് മെമ്പറോടും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ജെ എച്ച് എയോടും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമാണെന്ന് അവരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസും എടുത്ത് കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ വന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു അവർക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു ആരാണിത് ചെയ്തതെന്നും കൃത്യമായി അവരും സംഭവിച്ചു എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ചെറിയൊരു ഫൈൻ അടിക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്ത നടപടിയിൽ ഞാനിത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അവരൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെന്ന് ജെ എച്ച് ഐ സമ്മതിച്ചു നിലവിലെ വാർഡ് മെമ്പർ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് അവർ അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുൻ മെമ്പർ അഞ്ച് വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്നവർക്ക് ഈ അറിവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര നാണക്കേടാവുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നിരന്തരം ഫൈനടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴി തൊട്ടടുത്ത അവസാനം മാതാ കൊലത്ത് വെച്ച് ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കർഷ കടലാസ് കത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി
പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച പിഴയായ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുകയും വിവരം നൽകിയ തനിക്ക് പാരിതോഷികമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അനുവദിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ പരാതിയെ തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി മാലിന്യം തള്ളിയതിന് പഞ്ചായത്ത് പിഴ ചുമത്തുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണർ മൂടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് അവർ ബോധ്യപ്പെടുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൈവ മാലിന്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ച് അതിൻ്റെ ഗൗരവം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ഒരു പിഴ വിധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിഴ ചുമത്തി നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അതിൻ്റെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഈടാക്കുന്ന പയ്യുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് പരമാവധി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒരു വീഡിയോ തെളിവ് ആ ആളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയും അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ പരിശോധിക്കുകയും നാട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സത്യസന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു തെറ്റിൻ്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനകത്തക്കതായിട്ടുള്ള പിഴ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇതിൻ്റെ ചോദി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് കൊടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റി പറ്റുന്നതല്ല മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്രവണത സമൂഹം ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവരെ തെളിവോടുകൂടി അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കുന്ന തുകയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പാരിതോഷികം നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോപണം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധമുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കൂടി ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെ ഇതിനകം ശക്തമായ പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എൽ ഡി എഫ് പെരളം സൌത്ത് ലോക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരളം കൈരളി വായനശാല പന്തലിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി സന്തോഷ് ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് പെരളം സൌത്ത് ലോക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരളം കൈരളി വായനശാല പന്തലിൽ എൽ ഡി എഫ് ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി സന്തോഷ് ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി ഗംഗാധരൻ എം സതീശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എൻ ആർ ഇ ജി പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ടൌണിലെ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സമ്മേളനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി അറുനൂറ് രൂപയാക്കണമെന്നും തൊഴിൽ ദിനം ഇരുന്നൂറാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപടിയിൽ സമ്മേളനം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഉഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ബി ദാമോദരൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും പി വി ചന്ദ്രൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു എൻ ആർ ഇ ജി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ രമേഷ് ബാബു എ പ്രസന്ന പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ എം ഷാജി ഒ കെ ശശി ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി കെ വി വിജയൻ സി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പെരിങ്ങോം ഏരിയയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ലോക് അദാലത്ത് പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ വെച്ച് നടന്നു ജില്ലാ ലീഗ
ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പും അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഹോപ്പ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റ് കെ എസ് ജയമോഹൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ നിയമസഹായവേദി സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിസ് വിൻസി ആർ പീറ്റർ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറ ഹോപ്പ് വില്ലേജിൽ സ്പെഷ്യൽ ലോക അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് അദാലത്തിൽ നാലോളം പരാതികൾ പരിഹരിച്ചു ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു അദാലത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതി നമ്മളിവിടെ ഹോപ്പ് സംഘടനയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്തേവാസികളായിരുന്ന അന്തേവാസികളായിരുന്നതും നിലവിൽ അന്തേവാസികളായിട്ടുള്ള പലരുടെയും പരാതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടീസുകളൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധുക്കളായ ഏതൊക്കെ കക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചു ഇന്ന് മൂന്നോ നാലോ കേസ് കേസുകളും ഇന്നും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കറ്റ് എം എ വാഹിദ പി എൽ വിമാരായ പി രവീന്ദ്രൻ സി എം ഷീബ പി വി ദീപ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എൽ എ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം കേരളത്തിൽ ഏറെ മികവാർന്ന വിജയമാണ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടു വർഷക്കാലം കോവിഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ കാപ്പാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എ പി മുരളീധരൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി സുനിത ട്രഷറർ വി വി രജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഉദിനൂർ യുണൈറ്റഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇശൽ നൈറ്റ് ഗാനമേളയും നടന്നു ഉദിനൂർ പരത്തിച്ചാൽ അങ്കണവാടി പരിസരത്ത് നടന്ന വാർഷികാഘോഷം സെബക്താക്രോസ് സംസ്ഥാന പരിശീലകൻ എം ഡി പി ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു you are welcome to every college every schools will welcome you if you had a sports sslc plus 2 uss lss പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു ts najib അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉദിനൂർ യുണൈറ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ ഉസ്മാൻ സെക്രട്ടറി എ ജി ജുനൈദ് ഡോക്ടർ വി അഷ്കർ എ ജി കമറുദ്ദീൻ എ സി അത്താവുള്ള ജനാർദ്ദനൻ പേക്കടം ടി സി ഖലീഫ എ മുഹമ്മദ് സാനി ടി ഷുഹൈബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുഞ്ഞുഭായിയും സംഘവും നയിച്ച ഇശൽ നൈറ്റ് ഗാനമേളയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അന്നൂർ കിഴക്കേ കോവൽ സഹൃദയ കലാകേന്ദ്രം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം വായനശാല ഹാളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അന്നൂർ കിഴക്കേ കോവൽ സഹൃദയ കലാകേന്ദ്രം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം വായനശാല ഹാളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യാദർശികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് 
കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം അതാത് ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് പറയാനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജാഗ്രത എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിതരണം മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥാലയ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം എന്നിവയും നടന്നു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് സി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ജയപ്രകാശ് വി പി രാജൻ വി എം മോഹനൻ ടി പത്മാവതി വി അശ്വതി വി ബി അംബിക തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിലാത്തറ എം ജി എം പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെയും ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനും നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ എം ജി എം പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെയും ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനും നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുത്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പി പി ഗണേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മോഡൽ പ്രീ സ്കൂളിൽ പ്രീ പ്രൈമറി കഥയോത്സവം നടന്നു ആഷ്മിക ഷനോജ് കഥയോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മോഡൽ പ്രീ സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രീ പ്രൈമറി കഥോത്സവം ആഷ്മിക ഷനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക വി എം കാഞ്ചന കെ സി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കെ രാകേഷ് കെ സത്യൻ കെ ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എടാട്ട് ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ രാമായണ മാസാചരണം ജൂലൈ പതിനാറിന് തുടങ്ങും ദിവസവും വൈകിട്ട് രാമായണ പാരായണം നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കോട്ടായ്മുക്കിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വിദേശ മദ്യവിൽപ്പനശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ചങ്ങല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു മദ്യവിൽപ്പനശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ സൂക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുന്നോടിയായി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് മൈതാനം സന്ദർശിച്ചു ഡോക്ടർമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പരിശീലന പരിപാടി രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നടക്കുന്നത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ വാക്ക് വിത്ത് വി സി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ വൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിൽ മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മധുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം